I never dreamed of being an actor. I am the oldest of nine children, and so the closest I came to acting was writing little shows that my unfortunate siblings would have to do with me directing. Uh, I was very shy, and the only thing I knew was that I wanted to get out of New Jersey and go to school. Okay, non avevo mai sognato in vita mia di fare l'attrice, ero semplicemente la più grande di nove fratelli e sorelle e il massimo che potevo fare era mettere su delle recite, delle cose che io dirigevo insieme ai miei poveri fratelli e sorelle che dovevano subirle, ero io la regista. Ero molto timida e l'unica cosa che sapevo con certezza è che volevo andarmi da New Jersey e andare a scuola. I ended up going to a university uh, where I held down a few jobs. One of them was in the drama department. I was on the switchboard of the drama department. And I was 17 and I met uh, an actor who was getting his masters and his name was Chris Sarandon. Allora, quindi sono andata all'università dove però ho fatto anche dei vari lavoretti, per esempio lavoravo nella, nel dipartimento di drammaturgia, facevo, ero la, ero la cinzalina, e eh, avevo poi a 17 anni incontrai un uomo che stava facendo un master in recitazione, che sarebbe appunto diventato un attore, il suo nome era Chris Ranger. Now, I was living with my grandparents, um which is not the best way to go to college if you're trying to have a good time. And I became romantically involved with Chris. And he was six years older, and he was the lead in every play. He was Romeo, he was, you know, every Shakespearean play, he was the romantic graduate student who had the lead. Io all'epoca vivevo con i nonni, che non è certo la situazione ideale, se uno si vuole anche divertire quando è al college a studiare. E comunque, <coughs> non ha... <coughs> eh, comincia a una relazione, una storia d'amore con Chris, che eh, era di sei anni più anziano di me, e lui era il protagonista, lui in tutte le cose che venivano inscenate, Shakespeare, si faceva su Shakespeare, era Romeo, aveva sempre dei ruoli da protagonista. Um, at a certain point, I didn't want to live with my grandparents anymore, and in order to be able to live with him, this was a hundred years ago, when you couldn't live with somebody unless you were married, I got married to Chris my senior year of college, and eventually graduated. E siccome non ne potevo più di stare, di vivere con i nonni, e volevo stare con Chris, e all'epoca, ci sto parlando di cento anni fa, nel senso i tempi sono molto cambiati, ma all'epoca in realtà l'unico modo se volevi vivere con il tuo compagno era quello di sposarlo. E così ho sposato Chris e poi mi sono anche laureata. Now this is where it gets good. I graduated and he went to a theater outside of New York and to do theater. 
And when he was there, someone saw him and said, why don't you come to New York and audition and I would be your manager. Chris. E quindi dopo il matrimonio, dopo la mia laurea, Chris fu chiamato a lavorare in un teatro fuori New York. Però mentre appunto era lì fu notato da una persona che lo invitò invece ad andare a New York e fare un provino per eventualmente fare teatro. So, he had to do a scene with someone and he asked me to do the scene and when she saw me she said why don't both of you come to New York and we did and the first week we were there I went up for a part in a movie that was being done by a um, a low budget movie that was being done by a company that only had done pornographic films up to that time. Allora, e siccome doveva fare una scena con un'altra persona, eh, questo signore che aveva notato Chris disse ma perché non la fai tu questa scena con lui? E così andammo entrambi a New York. E eh, durante la prima settimana che eravamo a New York fui, fui approcciata e mi fu chiesto di partecipare e di recitare in un film a basso budget. E questa è la produzione, i produttori di questo film in realtà fino a quel momento avevano fatto solo film porno. It was a, yeah, that's funny, right? <laughs> so this was not a porno. Um, and it was a story that was a very ordinary story about a young girl and she's going out with a guy that her father doesn't like and he's a hippie and he gets into a fight and he kills him accidentally and he goes into a bar and he confesses to a worker there, to a hard hat, that he's done this. And the film in which I participated was not a film porn, but it was a story quite normal, a story of love with this girl who is married to one, then he doesn't want to, this is a bit strange, a bit strange, then he is in a bar, there is a rissa, he kills one, then he goes to confess, but this is a bit of a story. Spoiler alert, at the end of the film, when they're looking for me in this friendship, the hard hat and my rich father, they go with a gun into a group of hippies because they don't like hippies, and he starts to shoot, and he doesn't realize that he kills his daughter. That's the way the film ends with me, okay? Getting shot. <laughs> Allora, un film, ora non per fare lo spoiler, ma comunque è un film che poi a un certo punto i genitori eh, di lei che ce l'hanno con i hippies partono il, pa il padre con il che è un uomo ricco, con il fucile, spara a tutti questi hippies e non si rende conto che, perché in realtà poi spara pure a sua figlia. Quindi questo era il tragico finale di questo film. Now this is where love comes in, because when they were editing the film, there was an incident on Wall Street, where a bunch of workers, hard hat people, eat up hippies. And suddenly the movie, this little cheap movie, became the easy rider of that year. And it became a huge hit. And I all of a sudden was an actor. Però a questo punto subentra il colpo di fortuna, veramente, perché mentre questo film era in fase di montaggio, successe che a Wall Street ci fu un incidente, per cui ci fu una rissa, diciamo, e uh, degli hippies furono uh, picchiati duramente. Quindi questo film, che era un film low budget e poteva essere passato inosservato, improvvisamente diventò come l'easy rider del momento e quindi io, che avevo un ruolo in questo film, ovviamente eh, andai alla ribalta. Now I had a lot of school debt, as everyone does, so I thought, well this is a great way to pay back my school debt and I started to audition for things and Probably because I thought it was all pretty funny, I just kept getting work. E, e siccome appunto io prima avevo abbastanza debiti da saldare proprio per i miei studi, eccetera, iniziai subito a, a fare una serie di provini e forse perché appunto per il successo di tutto iniziai appunto a lavorare. And I got on a soap opera 
where I was the girl that everything happened to. And so when I was doing that, I got to learn how to work with cameras, and I then did a play on Broadway, and I just kept working, which just goes to show you that anyone can be an actor. E poi appunto sono stata scritturata per una soap opera dove queste ragazze mi succedevano di tutte e quindi ho imparato anche proprio il mestiere a come stare davanti a una telecamera eccetera e poi ho fatto una cosa a Broadway quindi questo per dirvi che in realtà mh, chiunque può, può diventare può succedere che eh, si diventa attori o attrici anche così Accolades and awards we have received over the years include numerous Academy Award nominations, an Academy Award, a British Academy Film Award, a Screen Actors Guild Award, a total of nine Golden Globe Awards, and numerous Emmys. You also have a star in the Hollywood Walk of Fame. You are now at the top of your game. What keeps you going? The stories, challenges, parts? Il, hai, fatto, hai avuto una, una carriera piena di successi, piena, piena anche di riconoscimenti, diverse Academy Awards, nominations, un Academy Award, British Academy Film Award, tantissimi altri riconoscimenti, sei anche una star nel Hollywood Walk of Fame, quindi sei diciamo all'apice della tua carriera. Cos'è che ti fa continuare a, a fare questo lavoro? Le storie che ti vengono proposte, i ruoli sempre più impegnativi. Um, making a movie is a little bit like uh, going out west to find gold. You get a bunch of people and they circle their honey wagons and they form a tribe in order to tell a story and you think you're going somewhere and you maybe don't end up where you think you're going. But in the meantime, it's a very collaborative, fun process. And I just really like, uh, I like the crews, I like getting together and learning a new world every, every time. And also, it's kind of enforced compassion and empathy because you're playing people that you thought you had nothing in common with and then you find out that you were feeling and doing things that you never thought possible. Bene, innanzitutto eh, è un po' come, come se si partisse per l'Ovest in cerca d'oro, no? È un po', immagino, un set, diciamo, una, una troupe cinematografica come un gruppo di persone che si ritrova e formano come una tribù e parte per un viaggio, per una destinazione che magari non è quella che si pensava e ci si trova ad essere in un altro luogo ancora. Quindi amo molto l'aspetto di collaborazione, anche di divertimento che, che si prova quando si lavora nel cinema. Mi piacciono proprio le troupe, la collaborazione che si instaura fra le persone che fanno un film, si imparano nuovi mondi, ogni volta è diverso. Poi soprattutto è una lezione diciamo, di compassione ed empatia, perché ogni volta che si interpreta un ruolo è come se si scoprisse, si scop si scoprisse diciamo, personaggi, caratteri che si pensano non abbiano niente a che fare con noi, invece poi si riesce a vederli, quindi è attraverso proprio compassione e empatia per questo. Quindi scopri che puoi fare cose che non pensavi nemmeno di aver detto. I think that it's very important now to have stories which give you an idea what's happening in other people's hearts and their circumstances and stories that can bring us all together in humanity and that can encourage us to be the protagonists in our own lives. And I think all the movies that I've done have been about love in some way. 
Eh, io penso che sia importante adesso narrare storie che eh, appunto ci, ci possano far capire quello che succede all'interno del cuore, dei sentimenti eh, delle persone, cose che ci facciano scoprire proprio la nostra umanità e ci aiutino ad essere vicini, ad essere uniti e, eh, e appunto eh, per, per riuscire ad essere noi stessi protagonisti della nostra vita. Comunque io penso che tutti i film che ho fatto alla fine So Susan, you're very committed to the empowerment of women and parity of men, and you even held the Olympic flame, yeah, the Olympic, you even, you even held the Olympic flame, yeah, Olympic flame, yeah, with other female artists, So do you find your celebrity helping you in this, in this promoting the cause of women? Allora, eh, sappiamo che eh, Susan è molto impegnata per la parità uomini e donne, per l'emancipazione delle donne e giustamente ha tenuto la fiamma olimpica a Roma nel 2006 con altre celebrità donne appunto e quindi la domanda è se questo suo status di celebrità può in qualche modo aiutare a promuovere la causa delle donne. Perché? I think that... Um... The cause of women is also the cause of men. I don't think they're separate. I think that until everyone is free. Until everyone is free and safe and living a good life, no one is enjoying life the way that they could. Um, I think. I never... Okay. Io penso che la causa delle donne sia anche la causa degli uomini, cioè la causa, fondamentalmente la causa per cui dobbiamo batterci è poter vivere liberi, sicuri e potersi godere la vita nel modo che ciascuno di noi maggiormente eh, ama e eh, come vuole, insomma. Um. These days, if you stand up for something, you, with the internet and the power of the internet, uh, you are risking becoming a target very easily. And so I don't ask of anyone to do more than what they feel comfortable doing. But the first thing that you have to do is educate yourself to the circumstances and then in your own way find a way to live that truth but it is becoming more and more difficult to take those chances in the United States especially there's uh, a new law that they're passing where even sitting down uh, peacefully at a concert or raising money for a bail fund, you're, you can be charged as a terrorist and put in jail. And there are 60 people that are now in Georgia in jail testing this law. So, um, yeah. Soprattutto negli Stati Uniti, se appunto ti eh, porti avanti una, una lotta o un, ti batti per qualcosa, eh, adesso appunto col mondo in cui viviamo, con internet e tutto, rischi molto presto di diventare un bersaglio. Quindi io non chiedo mai ad altri di fare ciò che non si sentono a loro agio di fare, ma penso che dobbiamo tutti appunto, educarci alle circostanze in cui viviamo e nel proprio modo, ciascuno nel proprio modo, portare avanti ciò in cui crede, la, verità, la propria verità in cui si crede. 
Purtroppo, eh, specialmente negli Stati Uniti, è sempre più difficile cogliere le occasioni e avere la possibilità di fare questo. Negli Stati Uniti, per esempio, è appena uscita una legge che eh, praticamente, anche se uno se ne sta tranquillamente seduto magari a sentire un concerto o magari ha organizzato una raccolta a fondi per qualche evento, può facilmente essere arrestato con l'accusa di terrorismo, di cospirazione al terrorismo e essere spattuto in prigione. Ci sono 60 persone che sono in galera nella Georgia proprio grazie a questa legge. I think we need good mothers and good fathers and nonnos and nonnas who raise their children with love and a sense of their worth and a sense of the divine in other people. Io penso che sia fondamentale l'educazione che le famiglie, che i genitori, che i nonni eh, devono saper dare ai figli, in modo che, eh, che di poterli ed educarli all'amore e anche a una stima, a un senso del valore che ciascuno di noi può avere e, e può portare avanti. And then you take to the streets and you change things. E poi allora scendi, dopodiché sei pronto per scendere in strada e cambiare le cose. I just have to ask, I met a 16-year-old boy today, Lorenzo, that was very excited to come today. Lorenzo, did you make it here? Yeah. You're here. There he is. Okay, great. His mother's with him. Nice to see you. I'm so content that you see him. And so, speaking about women, so what was Hollywood like for women in the 70s, for instance, and compared to today? Um, I don't know what I'm saying. How was Hollywood when you were exhausted, when you started in the 70s, as compared to the Hollywood of today? I've never really lived in Hollywood. I don't really uh, go there very often. Um, so I'm not quite sure what exactly Hollywood was in the 70s, but definitely now. Uh, just like in football and uh, sports, uh, there's much more corporate control of everything. Uh, so there are fewer independent theaters. There, uh, the distribution of movies is, has become completely different. Uh, so I think mostly it's just that uh, I don't know if we have people in charge who care about making movies as much as they see movies as a commodity to make money. And that's too bad because I, when you have great registas like you do in this country, you know, when you see the hand of God or when you see Cinema Paradiso, I mean, that would not be made by Amazon. Amazon's not that tanto come fosse Hollywood negli anni 70, però eh, ora, ora mi sembra che sia un po' come in tutti gli ambienti, anche negli sport, che c'è sempre di più il controllo delle grosse società, dei corporate, le grosse aziende, le grosse società e, eh, e poi i teatri, i cinema indipendenti sono sempre meno, la distribuzione è completamente diversa rispetto a come era una volta. E mi domando se le persone che hanno il potere, il denaro, il potere, se queste persone hanno veramente interesse a fare cinema o se invece non considerano il film come merce con la quale arricchirsi. E questo purtroppo eh, è un peccato. Se penso anche ai grandi registi che ci sono qui in Italia, non è da pensare a un film alla mano di Dio e poi a Cinema Paradiso. E, eh, e appunto quelli sono film che, eh, che Amazon non produce. Susan, the Screen Writers and Actors of America went on strike in 
strike several months ago. Can you explain what the strike is about, the stakes, and what they hope to gain from it? Allora, una domanda che riguarda appunto il lungo sciopero che sta andando avanti, appunto chiede eh, appunto di cosa si tratta e si sposterà di questo. So the writers and the actors uh, unions have been operating for the last 30 years on the same contract and it does not reflect the changes that have happened in the business, like streaming, like AI. Eh, allora, sia gli sceneggiatori, gli scrittori che eh, gli attori eh, lavorano, ormai, lavorano ormai da 30 anni sulla base dello stesso contratto, un contratto che ormai non riflette più eh, il mondo di adesso e quindi non, non considera lo streaming, non considera le piattaforme, eccetera, eccetera, e, e l'intelligenza artificiale. Unfortunately, in the United States, unlike most uh, wealthy nations, there is no health care system in place unless you, your employer gives it to you, your union gives it to you, or you buy into a private policy. So it's very important that uh, actors are in a union. Unfortunately, you have to make a certain amount of money, $26,000, for you to be able to get that health care. Allora, negli Stati Uniti poi c'è un'altra cosa da considerare, non esiste un sistema sanitario come abbiamo noi, diciamo, e, uh, e quindi se, se per avere assistenza nella sanitaria si deve essere iscritti a un sindacato o il datore di lavoro si prende cura di questa cosa oppure permettersi una, una assistenza privata, una privata. E uh, quindi è molto importante negli Stati Uniti essere membro di un sindacato, però per accedervi si deve avere fatto 26.000 dollari. So right now I know an actress who is in Star Trek and she has a small role but she's in all the episodes and she doesn't make enough to have health care. She doesn't make $26,000 a year even though she's on a hit show. And the reason is because there's no residuals. You, they, right now they don't have to Amazon or Netflix doesn't have to tell you how many times anyone has looked at your show. They don't have to show a record of what they've made. We only know that Bob Iger, that Disney, that the heads of all these corporations get $200 million in salaries. And we know that these companies are making huge profits, but they're putting their money into buying back their stock or in their own bonuses. So now is the only time to change this. Allora, ti faccio un esempio, ti esempio di una giovane attrice che ha un ruolo piccolo, ma in tutti gli episodi di Star Trek. Quindi stiamo parlando di un qualcosa di grandissimo successo. Nonostante questo, questa uh, attrice non guadagna abbastanza, non arriva a questi famosi 26.000 dollari per avere il diritto all'assistenza sanitaria. Quindi, e perché appunto? Perché i, la, i, i guadagni, i nomi guadagni che fanno Amazon, Netflix, eccetera, non a chi... Uh, non, non c'è non, non un sistema proporzionale diciamo, di royalties per chi uh, è attore in queste serie di grandissimo successo e stiamo parlando di salari da 200 milioni di dollari che però vengono uh, reinvestiti per acquisire altri prodotti ma non certo per il welfare eccetera quindi adesso se vogliamo cambiare qualcosa adesso è il momento di farlo Now AI is the other big thing. So, what the studios wanted to do was say that they could bring you in for a small part, scan your body, scan your face, take your voice, send you home, and own that forever, and not pay you anything more basically snatch your body <laughs> and also uh, put it in other films where you have no control over anything. 
Poi ecco, passiamo adesso all'intelligenza artificiale. Allora, in poche parole, cosa succede? Che gli studios possono chiamarti, eh, ti fanno una scansione, diciamo, ti scannerizzano da capo a piedi, ti, ti prendono la voce e poi ti mandano a casa. Ti mandano a casa senza altri compensi e, e, fini, e finisce lì. Praticamente ti viene rubato il corpo, la voce, e addirittura può essere utilizzato in film, in opere, per quali tu non hai cognizione né alcun controllo. Questa è la situazione. So you're basically watching a video game. You're watching someone that doesn't feel anything, someone that hasn't had a boyfriend break up with them, someone who hasn't had a baby. You know, you're watching basically a soulless, heartless entity that is now going to be in the story that you're watching. E quindi praticamente ti trovi a vedere un videogame, ti trovi a vedere, a vedere un personaggio che è un personaggio che non ha un'anima, che, che è stato rubato e quindi questo è, è, è che, non è, che non è te stessa, che non ti appartiene ma che ti è stato sottratto e usato. Right now it's very important because this is the only time that this will be decided. If it isn't decided now in the right way, there's not going to be any way to change it in the future. So actors are already suffering economically and everyone feels that it's now or never and everyone is sticking together and being very strong. But there's also the possibility now of signing interim agreements. Allora, eh, e adesso quindi è estremamente, il momento è estremamente importante perché praticamente quello che viene ucciso ora è un qualcosa dal quale non c'è più ritorno, quindi è fondamentale che sia fatta la stessa la scelta giusta perché non cambierà poi nel futuro e eh, gli attori hanno già sofferto moltissimo di questa situazione, è adesso o mai più però c'è la possibilità di firmare degli accordi ad interim. So I'm about to do a film that has signed a contract that agrees with everything that the unions are asking, including when it is finished, how it will be released. So in other words, if I do a film and when it's finished, they can't give it to Netflix unless Netflix has agreed to the, to the agreement. And the point of this is to show that if small companies can agree to these questions, then why can't a big, huge conglomerate agree to these? Now, the only answer is greed, obviously. Allora, vi faccio un esempio. Io ho appena firmato un contratto per fare un film con, eh, appunto, che rispetta tutte quelle che sono le proposte e le istanze del sindacato e appunto chiarisce una serie di eh, regole, di clausole per cui per esempio non può essere, eh, cioè Netflix per esempio lo può avere ma soltanto se ne fa un'esplicita richiesta, non è che automaticamente diventa merce di quel genere. E quindi e questo è stato possibile con una eh, casa di produzione, con una produzione. Quindi se, eh, se è stato possibile con una casa di produzione piccola, se, può, se ciò può avvenire per tanti piccoli film, indipendenti, ci si domanda perché non possa avvenire la stessa cosa quando si deve trattare con le major, con il grosso studio. La domanda, la risposta che viene alla mente è perché sono estremamente avidi, è la loro avidità che fa sì che non scendano in questa cosa. I don't think I can talk about anything because of the strike. I can't talk about what happened in the past. I can't talk about what is going to happen in the future. Um, it's just a little film and it has stars four women. And um, I'm really hoping it's going to be fun because that's what I hope for everything that I do. Mi è stata chiesta appunto qualche dettaglio sul tipo di accordo che è stato raggiunto, ma proprio per eh, lealtà alla, alla situazione, allo sciopero che ancora sta andando avanti, Susan non può esprimersi su questo, può, può parlare del passato, ma non 
più e anche di questo film spera è un film con quattro donne come interpreti principali che spera sia divertente perché penso che, penso che in questo momento eh, della storia divertirsi sia quello di cui abbiamo anche molto Yes, I can say that Ed Midler, myself, Megan Mullally and uh, Shirley, uh, uh, Cheryl Lee Ralph are in it. Oddio, oh well, non vi ripeto i nomi perché non li ho scritti e vi li lascio tra lei, ok? Yeah, Erano i nomi delle attrici che sono in questo film con lei. Thank you for sharing your What a treat. Allora, se ci sono delle domande, abbiamo tempo per qualche domanda. We have the time for some questions. Yes. Yeah. Scusate, potete farlo in italiano o vengono tradotte? Ok, la signora. Se vai. Quanto, eh, ha parlato di Netflix, quanto ha influito Netflix eh, nel cambiare i ruoli delle donne? Che secondo me c'è un cambiamento che a volte, visto da noi, eh, sembra quasi fatto studiato a tavolino, no? cioè eh, che si stiano veramente fortunatamente cambiando i ruoli femminili, che ci siano delle donne sempre più emancipate, che non si finisca con un femminicidio ad esempio, o parte da un femminicidio per un riscatto successivo. I don't think that Netflix pays women equally. I have no idea. I don't watch Netflix, so I don't know what's on Netflix and what's not on Netflix. Ci sia su Netflix e come Netflix presenti le donne e eh, non penso che Netflix paghi le donne tanto quanto paga eh, gli attori uomini. Comunque non, non so molto. I'm sure that there are um, you know, good parts on all of the platforms that are corporate platforms. I'm sure they're bound to hit with that much that they do. I'm sure there's bound to hit one there somewhere that's good for women, um, but I, I can't really answer that. I just know that their economic, uh, their economic structure is not really fair to anybody, so that probably includes women. Beh, diciamo, um, ci sono certamente molti ruoli interessanti eh, femminili eh, sulle, sulle piattaforme, su, io, certamente c'è qualcosa di buono, anche Netflix, eccetera. Quello che posso dire, ripeto, non sono esperta di Netflix, quello che posso dire è che la loro struttura economica non è uh, fair, non è equa, non è giusta, diciamo, con nessuno. Quindi, <laughs> And I'll probably never now work for Netflix after I answer that question. Buonasera, eh, ieri sera al cinema ci ha fatto vivere un momento molto magico parlando del suo incontro con Nuovo Cinema Paradiso, si è commossa e anche il pubblico era molto emozionato. Volevo sapere cosa si prova a essere circondati dall'amore del pubblico, visto che ormai con una carriera come la sua, insomma, momenti come quello di ieri sera saranno eh, frequenti e poi qual è il film che l'ha fatta innamorare del cinema? So she was there yesterday and there was a very touching moment with the audience, etc. So she would like to know, how do you feel? What do you feel when you're so surrounded by love from the audience? What kind of feeling you, you, you experience? That's one question. And the, and the other question is, which is the film that, the film that fascinated you so much that you decided to go into filmmaking? The, the film that most struck you? Well, first of all, I feel always surprised when the audience it shows me that much love. I'm very moved, too. Um, the first thing... She 
after the first film that I saw that I was, I thought, this is the way cinema can be. And I had never seen anything like it before. And I didn't understand what it was about, was the conformist. Lucci's performance. Allora, quando vedo, quando mi sento uh, circondata dal lavoro del pubblico, sono, sono quasi sorpresa che ci possa essere tutto questo amore nei miei riguardi e questo mi commuove profondamente. Per quanto riguarda il film, il primo film che ho visto e che mi ha fatto dire questo può essere cinema, è cinema, non avevo mai visto niente del genere prima, questo film è il conformista di Bertolucci. I have a, a son who's a writer and a director, Jack Henry, and I took him recently to see, there's a new print that's uh, in the United States now, and I took him to see it, and it blew his mind. And he went back to see it again. It is so modern, some of those shots are so modern and so beautiful, the whole sequence on the train as the background is changing, I mean, it's just so crazy. And so, and I, and I got to know Bernardo, actually, when I was with Louis Mal. Uh, they were friends, and, but I, I remember seeing that and I just thought, this is not big television. All the films I had seen looked like just television blown up. This was really what cinema could do, and that didn't make me want to be an actor, but it made me very proud to be a storyteller of some kind. Eh, io ho un figlio che è scrittore e regista e, e siccome recentemente c'è stata una copia, immagino restaurata, eh, del conformista che circolava e distribuito negli Stati Uniti, l'ho portato, portato a vedere questo film e lui è rimasto estasiato, tanto che è tornato a vederlo diverse volte. Io devo dire che è un film che ha una modernità, ci sono delle scene, delle, delle inquadrature bellissime, modernissime, c'è cioè tutta la sequenza del treno che è splendida e ho avuto la fortuna anche di incontrare Bernardo Bertolucci quando lavoravo con lui Mal. E, eh, e questo film è quello che mi ha fatto dire che, cioè, questo dice, non è la televisione ingrandita, questo è cinema e mi ha fatto eh, in qualche modo sentire orgogliosa di essere anch'io una narratrice in qualche modo di storia. The microphone, yeah. Uh, excuse me, uh, nice to meet you. Uh, among your film, which is the one you have loved more, you have loved more playing? Di tutti i tuoi film, qual è quello che hai preferisci? That is such a selfish choice question. Questa domanda assomiglia alla scelta di Sofia, no? Il libro che. It's like choosing one of my children, I can't, I mean, I, you know, there are films that I developed that, you know, worked and, you know, I was a producer on Step Man, um, and Dead Man Walking, I found the book, and so that's a very different experience than doing, you know, an, another film, but um, I, I don't know, I mean, uh, It's when you see how film, um, when I read my fan mail, for instance, and I see what different films mean to different people, different films to different people, it, it really is rewarding to know that people are touched because, you know, when you do theater, you know. It's like a relationship, you know, you know what's going on. But when you do a film, You're at the mercy of the editor and you, the music, and you have no control over everything, and you don't know how it affects people. And so it's lovely to hear that a film meant something very specific to somebody, you know, that they had a situation that was similar, or that they used part of the dialogue in their wedding, or that they you know, lost their mom and that meant something very special to them or it, uh, 
you know, the Rocky Horror Show, a lot of people told me that that was a very important um, choice for them, especially if they were gay. And then Thelma and Louise, a lot of people then said, then I left town, you know, and I went on my own out of where I was. So you, I mean, it's hard to compare which one means more, I think, in, in hindsight, I'm just very lucky. And another part of the language that you should be able to ask you di scegliere uno dei miei figli e eh, appunto ci sono dei film per i quali mi sono maggiormente impegnata perché magari ho lavorato o come produzione o magari nel caso di Dead Man Walking ho trovato il, il, lo spunto per il libro al quale trovare spunto ma eh, appunto il, per me la cosa eh, importante, la cosa più bella del fare cinema è proprio riuscire quando parlo con amici riuscire a percepire quello che il film ha dato loro, come lo hanno vissuto, come li ha commossi o meno, perché quando lavori in teatro la reazione, diciamo, il feedback al pubblico è immediato, perché lo senti e lo vedi, ma quando fai un film ci sono tanti altri fattori, quindi sei anche la merce, la musica, delle luci, cioè non sai poi in realtà... Uh, cosa, uh, come ha reagito il cosa ha fatto quel film sul pubblico e, uh, com- e, e quindi è bellissimo quando poi riesco parlo con delle persone che magari si sono immedesimate in un certo personaggio oppure che addirittura hanno ripreso alcune parti dei dialoghi e li hanno usati al momento del loro matrimonio oppure si sono commossi per la madre che voglia. Cioè tantissime cose, per esempio per quanto riguarda il Rocky Horror Picture Show eh, ho avuto un sacco di ammirazione da gays eccetera che hanno ammirato la scelta che avevo fatto in questo film. Eh, per, per dire ferma a Luisa ho saputo di una persona che ha trovato in questo film la forza di prendere ed andarsene e partire e quindi mh, appunto proprio questo è il bello dei film e per questo motivo in particolare è veramente difficile eh, dire, fare un paragone e dire quale mi è più caro e più importante penso semplicemente di essere stata molto fortunata a averli fatto or something and then afterwards we have a big argument or a big discussion about some theme in the film and I think that's one of the pluses of films besides making you feel something is to challenge your perspective somehow and uh, to that stay with you and give you something to talk about afterwards I don't think films should tell you what to do but I think that they trigger something new in the way that you see the world or the way that you feel or the way that you, I mean, that's really, really special. And that's why you have to be very responsible with what kind of films you do and what you're saying in a film. And when I'm going to do a film, I ask the director, why do you want to do this? You know, why? And it's surprising sometimes that they don't know. Perché appunto quando io per esempio amo tantissimo andare al cinema e amo soprattutto uscire dal film e discuterne, parlarne anche animatamente, perché questo che deve fare un film, deve in qualche modo mettere in discussione quelle che sono le tue prospettive, i tuoi punti di vista deve rimanere con te, deve abitarti dentro e, e deve anche darti la voglia di parlarne con gli altri cioè un film non ti deve i film non è che ti dicono quello che devi fare ma semplicemente ti devono suscitare ti devono suscitare nuovi approcci, nuovi pensieri nuovi modi anche di vedere la realtà e per questo quando fai dei film devi essere anche responsabile di quello che fai io per esempio di quello che fai, di quello che dici io per esempio quando vengo, quando mi hai proposto un film chiedo sempre al regista perché vuole fare quel film, perché e spesso non sanno rispondermi. Buonasera, 
Buonasera. È uno scritto in inglese, ma il mio inglese è brutto e meglio che parli in italiano. Il suo nonno e sua mamma, come me, sono nati a Ragusa, in Sicilia. Ha già visitato anche Ragusa o non ancora? Ok. Yes, I've been to Ragusa a number of times and I saw the house where my grandfather was born and I have uh, relatives still in Ragusa. So I was just there about a month ago actually. Voglio aggiungere che a vostri piaceri non sono la italiana, è vero? Eh? Scusi? Vorrebbe avere la, no la nazionalità italiana. Yes, I would, I would love to and I have all my papers and I have tried to get it. So if you can help me, that's great. <laughs> Sono stata a Ragusa diverse volte, ho visitato anche la casa di mio nonno, ho ancora parenti e ci sono stata circa un mese fa. E eh, certo che vorrei assolutamente avere la cittadinanza italiana, ho tutti i documenti dei, 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 dei carte fatte e quindi è tutto pronto, però appunto se qualcuno mi aiuta eh, ne sono, sono molto riconoscente. The problem is that there's the law that says it can go through my mother because my grandfather was not naturalized when my mother was born. The law that says that it can go to that happened two years after I was born. So I'm too old to have that law work for me. My sisters and brothers, it's okay. <laughs> C'è stata una legge che praticamente è passata due anni dopo che lei era nata perché appunto suo padre non era stato naturalizzato, quando, insomma è una questione che per due, anni, per due anni non è riuscita a rientrare in questa legge che avrebbe facilitato le cose, quindi eh, gli è sfuggito questo, diciamo, questo cosa. Buonasera, eh, quando deve scegliere una storia da raccontare, che cos'è che la muove? E eh, se ci può raccontare una storia di una scelta di film o di spettacolo che ha fatto? Well, first of all, I have to be moved when I read the script. Um, secondly of all, I don't want to do something that I've already done before. Uh, when my kids were little, I had to see when it was shooting and where it was shooting and put that into the mix. But now that they're big, I'm seeing. Uh, And I don't care if the person is sympathetic or unsympathetic. Uh, I guess I just have to feel that she is trying, trying to change somehow. And I want to know what that change is. And honestly, I For me, every film that I've ever done, whether it's a child or a woman or a nun, no matter, is some kind of a love story for me. Um, even Dead Man Walking was a love story. It doesn't have to be sexual, but it has to be about a connection between two people and the audience believes that those two people see each other in a way that nobody has seen them. And I think that on screen is very powerful. Um, and then lastly, I want to have a good time. Mm -hmm. So I try to work with people that I respect. And sometimes 
it's new directors and you just have to hope that they figure it out. Commossa, devo sempre trovare qualcosa nel momento in cui leggo la sceneggiatura che mi viene proposta. In secondo luogo non voglio rifare cose già fatte. E eh, poi prima contava anche un po' quanto, era, quanto sarebbero state lunghe le riprese dove si facevano quando avevo i figli piccoli. Adesso i figli sono cresciuti e quindi sono libera. E poi eh, appunto non è che scelgo per forza un personaggio perché è in un certo modo, perché è più o meno carino, buono, eccetera. Però deve essere, deve essere un personaggio che, che porta avanti, che porta avanti un cambiamento, che, che cambia. E quindi a me interessa capire qual è il cambiamento che sta avvenendo all'interno di questo personaggio che interpreto. E eh, per me, io se guardo indietro a tutti i film che ho fatto, per me sono tutte storie d'amore, sono tutte eh, storie d'amore perché eh, anche, anche Dead Man Walking, cioè anche se non c'è eh, una propria storia d'amore o di sesso, quello che volete, è la connessione, il rapporto tra due persone che viene mostrato grazie al cinema in un modo, sotto una luce che normalmente magari non si vede e questo penso sia la grande potenza del grande schermo appunto di farci vedere le cose anche da un altro punto di vista o eh, diversamente. Quindi eh, poi amo, e amo lavorare e poi altra cosa importante che ci, sia, che ci si diverta anche è molto, molto importante avere un, un bel tempo mentre lavoro a un film, lavoro anche con, non, e poi avere rispetto, rispetto per le persone con le quali lavoro, che siano giovani, nuovi registi o meno, ma ci deve essere un rispetto. Sanzaranno è sempre stata particolarmente attenta al cambiamento climatico e il festival cerca, il nostro piccolo cerchiamo di fare qualcosa anche noi per parlare, diffondere, per affrontare questo argomento da più punti di vista e lo abbiamo affrontato quest'anno anche con una mostra, una mostra di quadri originali, dei quadri ad olio che sono esposti a Palazzo Guinigi e è un percorso che è partito da documentari e da film che parlano del cambiamento climatico, i film più famosi come Napa Lui, ma i film più recenti come si cita di Paolo Vizzi che tutti voi conoscete. E, e eh, l'autore di questa mostra, l'artista, è qui con noi e ha realizzato un, un regalo, un autoritratto di Susan Sarando. E invito allora Giuseppe Linardi a venire a consegnare il suo regalo. Eh, e Roberto Milani della Galleria d'Arte San Lorenzo e il quadro che ovviamente regaliamo a Susan della Fondazione Paolo Cresci, che da sempre si occupa, si occupa di migrazione, come sapete, e, e il primo dei regali che diamo a Susan Sarandon per le sue origini toscane è un piccolo dono. E chiamo Ave Marchi, la Presidente della Fondazione Paolo Cresci, a consegnarcelo. È un foulard e un libro. Un foulard fatto ovviamente in sede di chiesa. Yeah, but keep, keep, keep. 
la ringrazio a nome di Sura questa signora che fa forse e lì si è un look about art e look of course you have to get a number of wonderful e se ne è un look of art e se ne è un look of art